，嗨，大家好，我是王胖。昨天我们这里啊下了一场特大的暴雨，我们这个河水的深度都有两米深，但是这一次我们完美的，就是陈车做了这一次的考验。大家看一下，这个一点问题都没有，所以我们这个工程数量的话是达标的啊。体征范围差不多啊。今年养猪的话，一定是这个农村里面啦、啊，就是，呃，养猪是一个最好的这种养殖项目，呃，短短的几个月啊，就是我们这种猪的价格，就是上涨到了一种前所未有的这么一种高度，呃，才三四个月之前我们是才十四块钱，上涨到现在的就最高峰的时候是二十二块钱一斤的毛猪价，呃。今年嘛，就是整个湖南地区可能是这种猪的供小于求，再加上整个内外的这种局势啊，所以我觉得这个猪价的话，可能还会有进一步上涨的可能性。到过年之前吧，我觉得猪的价格可能会往下掉一些，但是呃，掉的空间这一块应该非常的小，那说不定还会有一个进一步这种上涨的可能。这个是一元猪，已经怀孕了啊。现在市值的话，应该是四万块钱左右。然后这个是两杂猪，也已经怀孕了。这个猪现在市值的话是两万五千块钱左右。黄胖之前就是拍视频的时候跟大家说过，黄胖要靠养猪两年之内要赚四十万块钱。那现在，呃，王胖养猪的话已经有了四个月了。那今天的话给大家汇报一下王胖养猪四月以来，就是我赚了多少钱。那是今年的4月2号，就是王胖是发十六万九千五，在这个农户家里面买下大手猪，一共是47头。呃，到现在的话呢，我们注册里面的话，一共还剩下25头，也就是说我们卖掉了22头，呃，获利的情况大概在11万块钱左右。呃，现在的情况是有8头这样的猪啊，就是这边有4头。然后那边有两头吧，然后这边也有两头，这八头猪的话呢都已经怀孕了，那么也也就是说这些猪的，呃，市值啊，这猪现在目前最少是值两万块钱一头，两万块钱一头我其实我也不会卖，就是这里八头的话，就市值的话就是十十六万，甚至是更高，就我打了一个最低的值，啊、呃，还有这样的猪。这种猪的话，目前是有十七头，呃，十七头里面的话呢是，有七头是那个公猪嘛，然后有十头是那个母猪，所以那个母猪这一块的话，现在这样的猪的话，我五千块钱一头我也不会卖掉它，那么这里的话就是五万块，那边就是七头的话就是八万五，所以我们综合一下，现在目前城南的这些猪的市值，啊、呃，应该是在。这边是八头，八头的话是乘乘两万是十六万块，十六万块，然后这边有十六万块，然后有有这边有五万二十一万，二十一万，然后还有七头，七头的话是算算三千吧，算算对三千块钱吧，是两万一，多少我我我忘记了，啊、呃、十万，十万十二万。十二万加这里目前是十六万二十七万块，再加上我们前面的十一万块钱，就是又是三十八万的市值。三十八万的话，呃，减掉两万块钱的饲料还没有，只吃了七吨多。啊，我们算它两万块钱。那么这一批猪的总价值的话是现在，呃，三十六万块，去掉我们之前的这个十六万九千五的成本。那我们这一批猪到现在目前，获利情况的话是在十九万。养猪确实目前是一个非常非常好的一种行业，我们可能是抢占了这样的一种机遇。所以呢，就是王胖养鸡养了六年多，比不上我养鸡养一养猪养一个月，真的是无心无心插柳啊，真的是柳成荫。大家看一下啊，现在这些猪的肚子啊已经很大了啊，呃，八月份的话就产子了。刚才我还少算了这个一元猪的成本了
。大概我粗略的算了一下，白胖养猪四个月以来的利润应该是在二十一万块钱左右。当然，我们这个三万面这边，他们有这样的猪场又发生了去年类似的这种情况，但是我们这个山里面的猪啊。没有任何的问题，那王胖以后也会减少，就是到猪舍里面来，来视察的这种情况。呃，今天的视频的话就先到这里了，感谢所有人对王胖的支持。我给生活一个月。当当当！大家好，我现在在我们第八区这边，昨天已经把这些鸡全部都转移到我们八区这边来了，我有点不放心，所以我过来看一下。今天还不能够把它们放出去啊。呃，要让他们先在这个鸡舍里面待一天，适应整个鸡舍，呃，这个环境之后，我们才能够把他们放出去。就我的小鸡鸡真的已经非常成熟了，根本就不用担心。担心的就是这些鸡，就是放到野外之后的这个接下来的接下来这个两个月，走吧。每个人都会有一个创业梦，这、就是。很多有上进心的人都想到一件事情，都不想自己一生碌碌无为，只想自己呢不要一事无成。所以，我跟很多人的心理是一样的。我创了三次业，我是零一年去深圳，零八年的时候我手上有一百六十万现金，还有一台三十万的本田雅阁。已经是一家上市企业的采购部经理，美资公司啊，这个可以说风光无限。零九年的五月份，我准备买房子，龙华梅仁镇一百三十八个平方，一万一的精装修。我准备付款的时候，真的，第二天准备去付款了。我堂哥从广州打电话过来，我堂哥是这种。这种船员他已经做到大富了，这个世界上所有靠海的国家他基本上已经转变了。他说：“弟啊，开个开个工厂，开个公司。”结果他过来了，我拍了他几天，就决定开了一个这种电板铝片厂。但是09年室友不巧金融危机， 09年到11零年上半年。把这个钱基本上赔光。人呐、啊，到了一定的高度，你再掉下去，你心里面会有很大的落差，你会很长时间，你会回不到之前的状态。结果就下半年就开始跟朋友天天打牌，房屋上市，把这个钱卖光，还欠下我丈母娘二十万的债务。因为两年的时间。换了一个人，我是这样子不行，我要重新开始再工作。然后接下来很快，我还掉了我丈母娘的二十万债务，然后开始积累这个买房的资金，一步一步走，跑到了采购总监的这个位置，就这样子过了几年。到16年的时候，到16年的时候，我觉得这个手上的资金已经很足了，我开始尝试第二次创业。第二次创业做在长沙做那个电子电容，我不知道我们那个微信上还有没有之前的那个那个信息，就是我这台车子，那个红色的那个名爵，那个尾箱里面那个现金。那个纸箱子这么装的，一块一块的，全是一块一块的，做了一个公交车的生意，那都是一箱一箱的钱，就是这么大的，放在后尾箱。我们已经做到了中国中车，但是事有不巧，我们里面有一颗胆电出了问题，那颗那颗料市场上很缺，然后我我合伙人掉了假货。赔的不多，但是就是也没有任何，其实没什么，赔的不多就几十万，小几十万都无所谓
。我第一次，如果创业不创，我的人生道路啊，会有很大的转变。那我现在不要说多了，可能个五千万，我可能都会有，对吧？所以我说，人不能找出路。到了一八年，应该不能说到一八年，从一六年开始，我就觉得我自己不想再继续打工下去。我觉得我以后可能真的就再也没有机会去创自己的业，然后才到一八年，我看到一个风口，就是现在的今日头条。今日头条是我看到的，到今天为止，互联网做的最好的公司，没有之一。在这个平台上，人人都是导演。我觉得我的这个机会来了，因为我们之前买产品呢，买农产品呢，都是靠着别人的一张图片，你看完你就买，好不好不知道，很多东西都是刷出来的。但是今日头条不同，这些人通过一个个视频，然后一场场直播，把自己的这个养殖的状况，或者是种植的状况，一步一步的去呈现给大家，对吧？通过视频的输出，开始有了这些购买者，慢慢的由不信任，由陌生。变为相信，所以我认为这种机会来了。我在办公室用了一周的时间学习 P R， 然后我提出辞职。8月24号， 1 8年8月24号，我一个人回到家里面，开始我的这个生态养殖、生杀营养的这个这个方案。我们之前在此之前已经小批量尝试过很多次。这是我们一到第四页啊，去那边。我觉得这个机会来了，所以我开始大力的布局这个这个生态农业。一个张机卖到189的人，卖到供不应求，还好评如潮的人，居然会亏本。这个说出来都没有多少人会相信，但是这个是事实。如果我的计划本身是还要养完这一批，还要养一批的，但是现在看来没有必要了。这两天我就会跟二舅谈这个事情，养完这一批，我全面搜索，退出这个生产养殖的行业，把这些所有的盆子这些全部送给二舅。可以这么说，如果说对不起的这么多的人，我就对不起我二舅。我们说是说给五千块钱一个月，但是他来回的这个车费，我估计都有一千块，他从来没有抱怨过。我和二舅都是把这一只鸡当做自己生命在养的人，真的是这样子。所以呢，全面退出生态养鸡的话，一到市区。也不用管太多，一到市区一号就是深山跑路，然后这边就是五西区是养牛跟那个养羊还有蜜蜂的基地，那个不受影响。五六八九区就是这个深山养鸡的，那我把这几个区的这些东西全部送给二舅，然后我再想了一想。这两年他跟着我这个头发也白了不少，准备给他十万块钱，然后呢，让他也不要再养了，把这个东西他自己搞回去，然后变卖掉算了。这两天我就会跟他谈这个事情。那我想表达什么呢？好多的人都在关注王胖。人生确实大有可为，不是不可以。我是告诉大家，你要想回来创业，你真的要三思而后行。
这种回报率、这种重资本的投入太大了。我能说的，就是这样。或许你的妈妈、你的老婆，在在反对你，这是为你好，所以你们要想清楚。我快乐王胖，就是一个活生生的例子。三年养鸡，人自己非常焦虑。我每次在养鸡的这个点上。我就其实我人其实真的非常快乐的，我本身非常开心的。我回来到现在我没有后悔过，但是每次一到这个养鸡的这个上面事情上，我心里面就堵得慌，我不知道怎么会变成这个样子。所以呢，前天有一个微头条，说有人说王胖是为了卖惨，然后为了为以后的涨价做准备。另外有一个人说，呃，哎，那句话怎么说来着？我忘记了。另外一个人说的更，更，我看一下。另外一个人怎么说的？我们这里呢，现在是信号弱，信号非常弱。但是我好像截了图的，我我写了他写了一个写了一次微头条。他呃，另外一个人说的是：“信不信由你，会哭的孩子有奶吃。”还有一个就是说，我作为一个土鸡养殖户，表示以你的售价，实在想不出怎么赔钱的。我告诉大家，王胖不是一个卖惨的人，我非常有自己的尊严，而且这里钱我还亏得起。如果我要涨价，不是今天，快一年了，涨价快一年了，我要涨价，我早就涨了，不是到今天我才提出来说这个东西贵了，所以呢。有的时候自己都要想一想，就是你真的是靠着打字为乐去伤害别人，我觉得真的没有必要。真的，一个我真的是很用心、很用心的来做我的产品。大家可以看我们那个店铺里面的这个这个 DSR， 我们常年保持在 4.9 以上。我们店这里面有很多这样的店铺。你们可以看一下，有哪几个人能够保持到 4.9 以上的？真的非常低。我很用心，很用心的做。当然了，这些评论对我来说其实也没什么。我有的时候会看一看，有的时候也没也不会看。只是你们在写这些东西的时候，你有没有想过？你有没有实际的去做过这些事情？对不对？你自己都没有做过，你根本都没有入行。你靠你的理念在思维的时候，你怎么知道这个里面的这个差异跟你心中的差异会有会有多大？我自己没有完全进来的时候，我根本就不知道这个里面的风险有这么大。等我自己进来之后，我和我跳了一个天大的空，跳了天大的坑，所以我是告诉大家，做任何的决策性的东西，改变你人生的东西。你要三思而后行，不要步入王胖的号称。对，我我所讲的就是这样子，也不想讲太多，讲太多没有必要。再说王胖又煽情了，对吧？好了，我们这个视频就到这里了。